वेलकम टू सिविल गैन सिटी चैनल कोल्ड इंडिया लिमिटेड पी डी सर का क्वेश्चन जिसमें जो है मैथ सेक्शन और दिस इज अ सेकेंड पेपर इससे पहले जो है दो वीडियो में वन पेपर कंप्लीट हो चुका है ये आप देख सकते हैं ये टाइम पीरियड में जो है पूछा गया है पेपर आगे बढ़ते हैं आपका सोल्यूशन जो है इसमें का अप्रोच जो है वो पूरा तरह से सिंपल है तो आप इसको आसानी से समझ सकते हैं और इसमें बेस्ट ट्रिक आपको दिया गया है ताकि आप जो क्वेश्चन को सॉल्व करें और इसका पैटर्न भी जो है पे, पहले पेपर जैसा जो है मिलता जुलता है तो ये देखते हैं कि पहला क्वेश्चन कौन सा है पहला क्वेश्चन जो है आपका ट्रियंगल बेस रहे और इसमें जो है आपको पूछ रहा है ट्रियंगल का एरिया इफ दे इफ थ्री साइड्स ऑफ अ ट्रियंगल इज अ गिवेन एटीन सेंटीमीटर फोर्टी सेंटीमीटर एंड फोर्टी सेंटीमीटर देन द एरिया ऑफ द ट्रियंगल इज मतलब कि ये जो आपका भूजा दिया हुआ है साइड्स जो दिया हुआ है उससे जो है आपका ट्रियंगल का एरिया गैद कर सकते हैं तो इसके लिए जो है टू मेथड है एक तो आप जो जानते हैं कि एक बटा में टू आधार गुने ऊंचाई जो होता है बेस गुने हाइट जो होता है उससे आप निकाल सकते हैं इसके लिए आप ड्रॉ करते हैं फिगर तो इसमें क्या है फोर्टी वन एंड फोर्टी वन क्या है दो भूजा समान है इसके बाद एटीन क्या होता है यहाँ पर एटीन नीचे होता है बेस इसको जब आप टू पार्ट में जब बांटते हैं टू पार्ट में तो ये हो गया नाइन और दिस इज अल्सो नाइन अब इसमें क्या है कि ये राइट एंगल ट्रियंगल है समकुण त्रिभुज जिसमें आपको पता होगा कि कण का स्क्वायर जो होता है कण का स्क्वायर वो लंब के स्क्वायर और प्लस जो है आधार के स्क्वायर के योग के बराबर होता है तो 41 का स्क्वायर क्या होगा सोलह सौ होगा एंड हाइट का स्क्वायर h प्लस और 9 का स्क्वायर कौन होगा 81 वन देन आप देख सकते हैं कि 81 को जब हम करेंगे इधर तो ये क्या हो जाएगा माइनस तो हो जाएगा सोलह सौ सो, सोलह का हम स्क्वायर रूट ज्ञात करेंगे तो हमारा एच का माना जाएगा चालीस तो त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होगा एरिया एरिया वन बाई टू बेस बेस एटीन और हाइट कितना है फोर्टी फोर्टी निकाले हैं तो हो गया टू और यहाँ पर ट्वेंटी तो एटीन टू जो कितना होता है थर्टी सिक्स थर्टी सिक्स मतलब थ्री हंड्रेड सिक्सटी जो हो गया इसका सेंटीमीटर स्क्वायर जो हो गया क्षेत्रफल हो गया ये किस में है सेकेंड ऑप्शन में तो पाला का हो गया सेकेंड दूसरा क्वेश्चन जो दिया हुआ है कि द टोटल नंबर ऑफ द इवेंट फैक्टर्स टू के पावर फाइव इंटू थ्री के पावर थ्री इंटू फाइव के पावर टू इसमें हमको क्या ज्ञात करना है टोटल फैक्टर ज्ञात करना है इवन इवन फैक्टर ज्ञात करना है हम इसमें बताएंगे आपको टोटल फैक्टर भी और फैक्टर भी बताएंगे कि इसका और फैक्टर कितना होगा टू के पावर फाइव दिया है तो आप क्या करेंगे कि फाइव को फाइव लिख देंगे मतलब जो इसमें आप याद रखेंगे कि जो सम के ऊपर जो है इवन के ऊपर जो पावर होता है उसको वैसे ही छोड़ दिया जाता है जब इवन फैक्टर पूछता है और इसके बाद क्या करते हैं बीसम में जो है एक जोड़ते हैं इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं इसके बाद इसमें जो है जो यहाँ पर ऑड दिया है उसमें जो है एक जोड़ते हैं तो इसमें हो गया इसके बाद क्या हो गया फाइव इंटू फोर इंटू थ्री तो यहाँ पर हो गया सिक्सटी सिक्सटी क्या हो गया आपका इवेंट फैक्टर तो मतलब हम बोले पहले बोला कि इसमें टू के पावर फाइव है तो इसके ऊपर जो सम के ऊपर जो पावर होता है उसको हम वैसे ही छोड़ देते हैं जो बीसम के पावर होता है ऑड के पावर जो पावर होता है उसमें एक जोड़ कर मल्टीप्लाई कर लेते हैं दिस इज अ इवेंट फैक्टर आते हैं देखते हैं कि ऑड फैक्टर क्या होता है ऑड फैक्टर में हम क्या करते हैं ऑड फैक्टर अब हमको याद करना है तो इसके लिए हम क्या करते हैं कि ये जो सम वाला है उसको छोड़ देते हैं और बीसम वाले की पावर में एक जोड़ते हैं और इसके बाद मल्टीप्लाई कर लेते हैं तो टू प्लस वन हो गया और चार फोर इंटू थ्री हो गया आपका ट्वेल्व ठीक है तो ये हो गया ऑड फैक्टर टोटल फैक्टर आपको ज्ञात करना है तो क्या करना है कुछ नहीं करना है इसमें सिर्फ फाइव सबके पावर में एक एक जोड़कर मल्टीप्लाई करना है जिसे टोटल फैक्टर तो यहाँ पर हो गया एक थ्री प्लस एंड टू प्लस कितना हो गया सिक्स एंड फोर एंड थ्री छः चौका चौबीस होता है चौबीस थे कितना है सेवेंटी टू सेवेंटी टू हो गया आपका टोटल फैक्टर ठीक है अब ये तीनों याद रखेंगे क्योंकि पहले पेपर में जो है क्वेश्चन ये पूछ चुका है और फैक्टर पूछा था तीसरा क्वेश्चन दिया है कि इफ वाई एक्सिड्स एक्स बाई फिफ्टीन परसेंट एक्स इज द लेस देन बाई वाई एंड बाई वाट परसेंट एक्स लिख दिए वाई लिख दिए अब कह रहा है कि y जो होता है वो x से पंद्रह परसेंट एक्सिड करता है कितना है पंद्रह परसेंट मतलब सौ का एक पंद्रह परसेंट एक सौ पंद्रह मतलब सौ का पंद्रह परसेंट निकालेंगे पंद्रह और पंद्रह में सौ जोड़ देंगे तो एक सौ पंद्रह हो गया ठीक है अब कह रहा है कि x से ज़्यादा लेस देन कितना कम है y से y से कितना कम है पंद्रह कम है और किस से वाई से कंपेयर किया है इसलिए वाई ठीक है इंटू सौ अब करेंगे पाँच से तीन पाँच से तेईस ठीक है और ये कितना हो गया तीन सौ तीन सौ हो गया और बटा में कितना हो गया तेईस हो गया ठीक है अब अब इसमें कर सकते हैं कि तेईस के पावर तेरह इंटू वन ये आपका ऑप्शन नंबर है किस में थ्री में इसके चौथा क्वेश्चन देखते हैं कि लिखा है कि फोर अपोजिटिव इंटीजर एन 
एंड टू के पावर फाइव एन माइनस फाइव के पावर टू एन इज ए डिविजिबल बाई तो ये जो है कि इससे डिविजिबल है इसको आपको चेक करना है इस ऑप्शन के अनुसार ठीक है तो इसको आप पुट मैथड्स बना सकते हैं इसमें मान पुट कर लीजिए डायरेक्ट देख लीजिए कि इसमें डिविजिबल है तो टू के पावर क्या करते हैं फाइव वन लिख ले लेते हैं और फाइव के पावर टू इन टू ये क्या हो गया बत्तीस और ये कितना हो गया पच्चीस तो ये कितना हो गया सात से डिविजिबल है आप यहाँ पर टू भी रख सकते हैं एन की जगह पर टू रखिए थ्री रखिए जीरो नहीं रख सकते क्योंकि जीरो को रखेंगे तो ये भी जो है एक हो जाएगा और ये भी एक हो जाएगा तो इससे कोई डिफाइन नहीं हो पाएगा वो क्वेश्चन इसके बाद देखते हैं कि पाँचवा क्वेश्चन द नंबर ऑफ द टर्म सिक्वेंस ट्वेंटी ट्वेंटी फाइव थर्टी एंड डॉट डॉट करके जो है आपका वन सिक्सटी तक है तो आप देख सकते हैं कि इसमें पाँच पाँच का डिफरेंस है इसका मतलब है कि ए पी में है अर्थमेटिक प्रोग्रेशन आपको पता होगा तो ए एन जो होता है लास्ट टर्म जो होता है ए प्लस एन माइनस वन इन टू डी ये फार्मूला होता है जैसे जो वन जो है आपका लास्ट टर्म एंड ए जो है फर्स्ट टर्म एंड एन आपका नंबर ऑफ टर्म्स एंड डी इज ए कॉमन डिफरेंस एंड फाइव वन फोर्टी माइनस कर दिया ट्वेंटी को और इसके बाद कितना हो गया फाइव इधर आ गया तो डिवाइड में हो गया और एन माइनस वन हो गया इसको हम करते हैं तो फाइव टू एट ठीक है और एन इक्वल कितना आ गया हमारा एन बराबर एन बराबर हो गया ट्वेंटी नाइन और एन किस में दिया हुआ है आपका फर्स्ट ऑप्शन में दिया हुआ है सिक्स क्वेश्चन देखते हैं सिक्स क्वेश्चन जो है एवरेज का क्वेश्चन है और बहुत ही ईजी क्वेश्चन है द एवरेज नंबर ऑफ द एवरेज ऑफ द सेवन नंबर इज ट्वेंटी एट एंड द एवरेज इज फर्स्ट थ्री नंबर थ्री ऑफ देम इज ट्वेंटी थ्री एंड द लास्ट थ्री ऑफ देम इज फोर्टी टू देन द फोर्थ नंबर ठीक है तो वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन ठीक है यहाँ पर आप थ्री इधर निकाल लें ये थ्री इधर है ठीक है बीच का हमको याद करने के लिए बोल रहा है सेवन नंबर का दिया है ट्वेंटी एट हमने सेवेंटी सेवन का ट्वेंटी एट लिख दिया देखिए एवरेज का आपको पता होना चाहिए कि एवरेज का मतलब होता है कि अगर किसी संख्या का बोल दिया एट ट्वेंटी एट है तो उसका मतलब है कि वो सातों संख्या का ट्वेंटी एट ट्वेंटी एट ट्वेंटी एट समान समान जो है सबका है इसलिए उसको एवरेज करते हैं तो ट्वेंटी थ्री जो है फर्स्ट थ्री का दिए हुए हैं इसका लास्ट थ्री का दिए हुए हैं फोर्टी फोर्टी टू ठीक है अब इसमें क्या करेंगे कि हम थ्री में मल्टीप्लाई कर लेंगे ट्वेंटी को और थ्री में कर लेंगे फोर्टी को सिक्सटी नाइन और और वन ठीक है अब इसको सेवन एट कितना होता है फिफ्टी सिक्स सेवन टू और वन नाइन्टी सिक्स हो गया इसके बाद इसको हम जोड़ लेंगे इसको जोड़ने के बाद जो हम पूरा में से घटा देंगे तो ये हमको फोर्थ नंबर पता चल जाएगा तो ये कितना है वन नाइन्टी फाइव है तो ये घटा लिए कितना हो गया माइनस करने पर वन आ गया तो वन कौन सा ऑप्शन में आपका ऑप्शन नंबर टू में है ठीक है आधे सेवेंथ क्वेश्चन आप देख लेते हैं कि नंबर ऑफ द टर्म्स ऑफ द सिक्वेंस फाइव ट्वेंटी एंड एटी एंड थर्टी टू थर्टी थ्री ट्वेंटी मतलब थ्री हंड्रेड ट्वेंटी एंड डॉट डॉट कर फाइव थाउजेंड वन हंड्रेड ट्वेंटी है इसमें आपको जो है नंबर ऑफ द टर्म से करना है एक तो आप फार्मूला से याद कर सकते हैं कि आपको पता होगा जी पी का फार्मूला होता है या तो स्क्वायर रूट वाला एक फार्मूला होता है कर कर अगर घन में जो है स्क्वायर कर कर जो है डॉट आगे बढ़ता है सिक्वेंस तो इसके लिए फार्मूला होता है ये तो आप फार्मूला कर सकते हैं तो आप लॉजिक से इस्तेमाल कर सकते हैं इसमें फार्मूला कैसे बन सकता है कि वन इसमें दिए अगर कॉमन लेते हैं तो फिर चार हो जाता है यहाँ पर सोलह होता है मतलब यहाँ पर एक का दो का स्क्वायर चार का स्क्वायर ऐसे ही कर आएगा और आगे बढ़ेंगे तो और भी स्क्वायर आता रहेगा तो इसको हम एक विधि ऐसे कर सकते हैं दूसरा है कि हम यहाँ पर लॉजिक देख सकते हैं कि यहाँ पर चार गुना है यहाँ पर चार गुना है यहाँ पर चार गुना है ठीक है ये देखिए पहला टर्म है दूसरा है तीसरा है चौथा है तो हम इसके यहाँ पर क्या हुआ कि नज़दीक है चा, चार दिया हुआ है इसमें ऑप्शन में कुछ ज़्यादा बड़ा नहीं है ठीक है ऑप्शन देख सकते हैं कि यहाँ से ज़्यादा बड़ा नहीं है और ये भी संख्या कुछ ज़्यादा बड़ा नहीं है हम अगर इसको तीन सौ बीस को तीन सौ मानते हैं तो पाँचवा टर्म हमारा क्या होगा चार से मल्टीप्लाई कर देंगे तो बारह सौ छठा टर्म कर्म टर्म क्या होगा चार से कर देंगे बारह चौक कितना होता है अड़तालीस सौ तो ये हो गया अड़तालीस सौ यहाँ पर क्या है पाँच हज़ार एक सौ बीस है तो ये किसके नज़दीक है ये इसके क्या है नज़दीक है इसका मतलब है कि हमारा छठवा जो टर्म होगा वो जो है पाँच हज़ार एक सौ बीस होगा क्योंकि यहाँ पर हमने बीस छोड़कर जो है अनुमान लगाया था ठीक है ये हो गया अगर आप सातवा टर्म देखेंगे तो पाँच हज़ार अगर इसको मान लीजिए अगर अड़तालीस सौ का हम पाँच हज़ार मानते हैं तो पाँच हज़ार का कितना हो गया पंचों के बीस हज़ार हो गया तो इसके से तो ज़्यादा ही है तो आते हैं आठवा क्वेश्चन देखते हैं आठ एट्थ क्वेश्चन जो है वो बोल रहा है कि इफ टू इज एडेड द डिनोमिनेटर ऑफ अ रेशनल नंबर इट बिकम्स वन एंड इफ फोर इज एडेड न्यूमिनेटर इट बिकम्स वन बाई टू एंड देन द सम ऑफ द न्यूमिनेटर एंड द डिनेटर दिस इज अल्सो इजी क्वेश्चन तो इसमें आप क्या कर सकते हैं कि मान लेते हैं कि फ्रैक्शन uh, क्या है और रेशनल न
अब फर्स्ट कंडीशन के अनुसार इसमें हमको टू ऐड करना है किस में डिमिनेटर में हेड फर्स्ट जो यहाँ पर कंडीशन दिया हुआ है डिमिनेटर में हमको टू ऐड करने के लिए बोलते हैं टू ऐड कर दिए देन ये जो बिकम्स हो जा रहा है वन हो जा रहा है सेकेंड ऑप्शन जो है कंडीशन के अनुसार इसमें फोर ऐड करते हैं डिमिनेटर में फोर ऐड करते हैं देन ये जो आपका जो फ्रैक्शन है जो रेशनल नंबर है वो वन बाई हो जाता है तो वन बाई कर लेते हैं अब देखिए यहाँ पर वाई के मन एक्स और y प्लस टू हो गया मल्टीप्लाई करने पर इसके बाद टू एक्स एट एंड y y को इसमें कर लिए इधर कर देते हैं y टू y ठीक है अब देखिए y वाई यहाँ पर मिल रहा है तो मतलब ये ये भी जो है बराबर हो जाएगा इसको बराबर कर लेंगे तो क्या होगा x माइनस टू एंड टू एक्स प्लस एट ठीक है x इक्वल कितना हो गया माइनस टेन अब देखिए y की इक्वल क्या हो गया यहाँ पर y के मान हम ज्ञात कर लेंगे इसमें रखकर मान तो y की इक्वल कितना है x में ले से हमको दो घटाना है दो घटाना है तो दस पहले से माइनस दस है तो माइनस दस में से जब हम दो घटाएंगे तो कितना हो गया माइनस बारह तो y के मान कितना हो गया माइनस बारह ठीक है माइनस बारह हो गया तो माइनस हम बारह लिख दिए अब इसमें क्या है कि नोमिनेटर को और डोमिनेटर को जो है डी को जो है हमको जोड़ना है रेशनल नंबर का तो हमारा कितना है दस है और माइनस कितना है बारह है तो माइनस दस और माइनस बारह को हम जोड़ेंगे तो कितना हो गया माइनस बाईस हो गया ठीक है माइनस बाईस क्या हो गया इसका आंसर हो गया डिमिनेटर और डिमिनेटर का सम हो गया ठीक है तो ये ऑप्शन नंबर किसमें है आपका फर्स्ट में आते हैं देखते हैं कि नाइन्थ क्वेश्चन क्या है नाइन्थ क्वेश्चन दिया है कि इफ यहाँ पर एक कंडीशन जिस सेकेंड कंडीशन एंड द मिनिमम वैल्यू ऑफ द टू वाई माइनस थ्री एक्स इज तो आपको फाइंड आउट करना है कि टू वाई माइनस थ्री एक्स का वैल्यू क्या होगा तो वो भी मिनिमम वैल्यू याद करना है तो टू वाई माइनस आपका थ्री एक्स ठीक है टू वाई माइनस थ्री एक्स तो टू वाई की जगह पर क्या रख सकते हैं वाई की जगह पर ऐसा मान रखेंगे ताकि ये जो है माइनस में चेंज हो जाए माइनस जो होता है सबसे मिनिमम होता है जितना माइनस बड़ा होगा उतना अधिक जो है ये मिनिमम हो जाएगा तो एक्स में वाई की जगह पर क्या रखेंगे वाई सबसे मिनिमम क्या है माइनस है तो माइनस ले लेते हैं माइनस हो गया थ्री एक्स का जो है सबसे जो है आपको मैक्सिमम मान गेद करना होगा देख लेना होगा क्योंकि यहाँ पर देख सकते हैं कि माइनस आगे है अगर माइनस में ही रह जाता है तो यहाँ पर मैक्सिमम जो है यहाँ पर मिनिमम जो है बन सकता है तो यहाँ पर सबसे मैक्सिमम क्या है थ्री है तो थ्री ले लेते हैं अब क्या हो गया माइनस और माइनस कितना हो गया नाइन हो गया अब माइनस और माइनस को अगर जोड़ते हैं तो कितना हो गया माइनस एलेवन दिस इज थर्ड ऑप्शन इन अ कमिस्ट्री इन अ कमिस्ट्री ठीक है इन अ कमिस्ट्री लैब टू बीकरस ए एंड बी एंड कंटेंट थर्टी सिक्स परसेंट एंड फोर्टी परसेंट ऑफ द स्प्रिट रिस्पेक्टली ठीक है रिस्पेक्टली कितने थर्टी सिक्स परसेंट एंड फोर्टी परसेंट ऑफ द स्प्रिट है ठीक है इफ द टू लीटर्स ऑफ द ए मिक्स विद द फोर लीटर ऑफ द बी एंड द रेस यू द स्प्रिट वाटर इन द रिजल्टिंग मिक्सचर मतलब ए और बी जो है दो आपका बी कर दिया है जिसमें थर्टी सिक्स परसेंट और फोर्टी सिक्स परसेंट फोर्टी परसेंट जो है स्प्लिट है और इसमें जो है कह रहा है कि ए का जो है आपको दो लीटर और बी का चार लीटर जब मिक्स किया जाता है उसमें तो देन द स्प्लिट का जो है और वाटर का जो है रिजल्टिंग मिक्सचर क्या होगा तो ये क्वेश्चन को सोल्व कर लेते हैं ए है जैसे जैसे बोला गया आप क्वेश्चन में वैसे वैसे करना है तो आपको सिंपल तरीके से ये सॉल्व हो जाएगा इसमें क्या रखा है स्प्लिट एंड वाटर स्प्लिट कितना है थर्टी तो वाटर कितना होगा सिक्सटी ठीक है थर्टी सिक्स परसेंट इसका सिक्सटी फोर परसेंट इसमें फोर्टी परसेंट है रेस्यू कर लेते हैं फोर्टी परसेंट है तो इसमें क्या होगा सिक्सटी परसेंट होगा क्वेश्चन में बोला है फर्स्ट सेकेंड फर्स्ट ऑफ कंडीशन के अनुसार कि इसका दो पार्ट लेना है तो दो पार्ट हमने ले लिया इसका हमें फोर्थ पार्ट लेना है हमने फोर्थ पार्ट ले लिया लेकिन देखिए इसमें मिलाना है हमको क्या करना है इसको मिक्स करना है इसका मतलब है कि रेसियो में होगा तो इसमें हम वन बाई वन और टू से जो है इसमें कर सकते हैं वन और टू इसको सिंपल कर सकते हैं क्योंकि बाद में भी जो हम इसको जोड़ लेंगे तो इसके बाद कट कटना ही कटना है इसको तो हम दो से क्यों इसमें मल्टीप्लाई करें ठीक है तो इसको कर लेते हैं थर्टी सिक्स थर्टी सिक्स हो गया और इसमें मल्टीप्लाई कर लिए यहाँ पर मान लीजिए रिजल्टिंग मिक्सचर जो है वो सी है ठीक है मान लेते हैं सी है ठीक है अब जोड़ देंगे स्प्लिट को स्प्लिट के साथ जोड़ देंगे और हम वाटर को वाटर के साथ जोड़ देंगे ठीक है तो 36 हो गया 2 से 40 में 80 हो गया इसके बाद 164 2 से कर दिए तो 1 हो गया ठीक है इसको हम जोड़ते हैं कितना हो गया 6 से 6 और 8 तीन ग्यारह ठीक है 8 तीन ग्यारह हो गया और इसके बाद चार छः दो आठ और 184 हो गया ठीक है 184 इसमें कर देंगे तो कितना होगा चार से कर लेते हैं भाग इसको सिंपलीफाई कर लेते हैं तो चार से कितना होगा चार दूनी आठ और आठ तीन ग्यारह होता है चार नंबर छत्तीस छः चौक सोलह और चार छः चौबीस उनतीस रेसियो छियालीस आ रहा है ट्वेंटी नाइन रेसियो फोर्टी सिक्स किस में है तो ऑप्शन नंबर आपका थ्री में आपको समझ में आ गया होगा ये दिस इज ऑल्सो सिंपल क्वेश्चन बट थोड़ा सा इसको आपको पता होना चाहिए कैसे बनता है एलेवेंथ क्वेश्चन दिया हुआ है कि 
if x1 and x2 are the roots of the 2x square plus 3x minus 9 equal 0 then the equation of the which has the roots of 1 by 1 by x and 1 and 1 by x2 is तो उसका हमको equation गयाद करना है equation find out करना है इस roots के लिए इस roots के लिए तो equation हमको मिल गया है लेकिन इस roots के लिए जो है हमको दिया गया है पता करना है तो आइए देखते हैं कर लेते हैं पहले आपको formula पता होना चाहिए कि equation का formula क्या होता है equation EF equation formula तो x square होता है और इसमें क्या होता है alpha plus beta alpha plus beta का तत पर ये है मतलब ये है कि alpha और beta क्या है मूल है और उसका यूग है ठीक है into x और यहाँ पर हो गया plus alpha into beta alpha into beta किससे है मूलों का गुणनफल है मतलब मूलों का जो है multiply है यहाँ पर मूलों का sum मतलब roots of sum sum of the roots and the multiply of roots ठीक है यहाँ पर अब इसको कर लेते हैं alpha और beta मतलब मूलों का यूग जो होता है सम ऑफ रूट्स होता है माइनस बी बाई ए और मल्टीप्लाई ऑफ रूट्स होता है सी बाई ए तो इस फार्मूला से हम जो है अभी हम फाइंड आउट कर लेंगे कि ये किसा है तो यहाँ पर ये देखिए ये आपका रूट्स है तो आते हैं जोड़ते हैं इसको और इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं सम एंड मल्टीप्लाई तो वन बाई एक्स वन प्लस वन बाई एक्स टू ये कितना हो गया आपका एक्स वन इंटू एक्स टू और एक्स टू प्लस एक्स वन कितना हो गया एक्स वन तो ये कि देखिए यहाँ पर x2 और x1 वन यहाँ पर इसका मूल का इस समीकरण के लिए है तो इसका क्या होगा माइनस बी बाई ए यहाँ पर थ्री है माइनस बी की जगह पर क्या है थ्री है तो माइनस बी बाई ए ए की जगह पर क्या है दो है दो लिख लेते हैं इसको देखिए नीचे में क्या है x1 वन मूल्यों का गुणनफल है इसके लिए मूल्यों का गुणनफल क्या है इस समीकरण के लिए है तो माइनस हो गया मल्टीप्लाई में और बटा में क्या है टू हो गया टू हो गया ठीक है अब देखिए टू से टू ये कट गया थ्री से थ्री मर्त कट गया बच्चा कितना वन बाई और माइनस में माइनस कैंसिल इसके बाद हम करते हैं कि वन बाई एक्स वन इंटू वन बाई एक्स टू हमको मल्टीप्लाई करना था तो इसमें क्या होता है सी बाई ए ठीक है सी बाई ए लेकिन ऊपर में क्या है वन है हमारा क्योंकि देखिए एक्स वन इंटू एक्स टू आ गया यहाँ पर एक्स वन इंटू एक्स टू और यहाँ पर मूलों का योग कितना है सी बाई ए तो वन हो गया ये अलग है तो सी बाई ए कितना है माइनस नाइन और इसके बाद टू है तो कितना हो गया माइनस टू बाई नाइन हो गया ठीक है तो यहाँ पर क्या हो गया वन बाई थ्री मोलों का योग रूट्स ऑफ सम ऑफ द रूट्स एंड मल्टीप्लाई ऑफ रूट्स कितना आ गया माइनस टू बाई नाइन तो यहाँ पर ले लेते हैं वन बाई थ्री और माइनस टू बाई नाइन अब आते हैं समीकरण का इक्वेशन का जो फार्मूला था वो था आपका इक्वेशन फार्मूला एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा और बीटा का मान अल्फा प्लस बीटा का मान है वन बाई थ्री एंड वो एक्स इसके बाद माइनस टू बाई नाइन है इसके बाद क्या है जीरो है ठीक है ये आपका फॉर्मूला हो गया इसको क्या कर सकते हैं आप इसको हम क्लीन कर लेते हैं तो ये आपका हो गया इक्वेशन आपको फार्मूला पता रहना चाहिए तो यहाँ पर क्या हो गया ये एक्स स्क्वायर है तो एक्स स्क्वायर लिखते हैं इसके बाद क्या हो गया ये एक्स बाई थ्री और ये कितना हो गया माइनस टू बाई नाइन इक्वल जीरो थ्री एक्स स्क्वायर माइनस थ्री नहीं यहाँ पर नाइन आपका होगा नाइन क्या हो गया एल्सियम होगा तो नाइन हो गया नाइन और माइनस थ्री एक्स और ये कितना हो गया टू और नाइन जो है एलसीएम जो निकलेगा वो जीरो से मल्टीप्लाई होगा आगे चलकर तो यहाँ पर हो गया कि जीरो तो नाइन एक्स स्क्वायर माइनस थ्री एक्स और माइनस टू कहाँ ऑप्शन नंबर जो है आपका फोर्थ में है तो ये आप देख सकते हैं ट्वेल्थ क्वेश्चन ट्वेल्थ क्वेश्चन है कि इफ द कर्ब कर्ब सर्फेस एरिया ऑफ द हेमिसफेयर इज ट्वेंटी टू पाई सेंटीमीटर स्क्वायर देन द एट्स रेडियस इज इसका रेडियस क्या होगा हेमिसफेयर का जिसका जो है आपका कर्ब सर्फेस जो दिया है वो सेवेंटी पाई दिया हुआ है ठीक है तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि आ, ये होता है आपका अर्धगोला होता है अर्धगोला का ये जो पार्ट है इसका बाहरी पार्ट है उसके लिए कर्व सरफेस का प्रयोग किया जाता है उसका होता है आपका टू पाई सेंटीम टू पाई जो है आर स्क्वायर होता है टू पाई आर स्क्वायर लेकिन आप गोला का स्ट्रक्चर समझेंगे तो ये अंदर का जो है पार्ट जब मिलता है तब जाकर बनता है इसका संपूर्ण पार्ट का क्षेत्रफल मतलब होल इसका जो है पूरा होल कर्व सर्फेस जो सॉरी होल जो सर्फेस का क्षेत्रफल होगा तो ये होगा आपका थ्री पाई आर स्क्वायर क्योंकि यहाँ पर जानते हैं कि वृद्ध का क्षेत्रफल कितना होता है पाई आर स्क्वायर होता है तो वृद्ध का ये भी क्षेत्रफल जो है ऊपर का जुट जाता है जब हम कटोरा टाइप पर समझ सकते हैं कि ऊपर से तबला टाइप होता है जो पास तासा होता है उस टाइप पर है तो यहाँ पर क्या हो गया प्लस पाई आर स्क्वायर जुड़ देंगे तो कितना हो गया थ्री पाई आर स्क्वायर हम आगे इसको बता रहे हैं ये आपको क्वेश्चन में पूछा है सिर्फ टू पाई आर स्क्वायर पूछ रहे हैं ठीक है अगर आपको पूछा पूछ दिया कि अर्धगोला का संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल तो दिन आप थ्री पाई आर स्क्वायर लिखेंगे ठीक है आपको 
पूरा जो है मैंसुलेशन का फार्मूला आपको पता होना चाहिए और ये डी सी जी जो है आप हमेशा जो है एक बार लिख लेंगे तो हमेशा के लिए आपको याद हो सकता है और इसके बाद कभी आपका क्वेश्चन गलती नहीं होगा क्योंकि आपका इंजीनियरिंग में जो क्वेश्चन पूछते हैं वो हमेशा जो है फार्मूला बेस्ड क्वेश्चन पूछते हैं तो एक बार आप नोट्स बनाइए देन हमेशा के लिए जो आपका काम करेगा तो ये देख लेते हैं यहाँ पर क्या था आपका करोड़ सर्फेस का टू पाई आर स्क्वायर था एंड सेवेंटी टू पाई आपका दिया हुआ है अब देखिए पाई से पाई कैंसिल हो गया एंड टू से थर्टी सिक्स एंड आर स्क्वायर इक्वल कितना हो गया थर्टी सिक्स ठीक है तो आर बराबर कितना हो गया सिक्स तो सिक्स सेंटीमीटर किस में है आपका ऑप्शन नंबर टू में है थर्टीन क्वेश्चन है कि थर्टीन uh, क्वेश्चन है कि मिस एम एस हेमा एट थाउजेंड फोर सिक्स मंथ्स एट ट्वेंटी परसेंट पर एन एम कंपाउंड क्वार्टरली ठीक है वो कितना लेता है कंपाउंड जो है कंपाउंड जो है वो क्वार्टरली है द टोटल अमाउंट ऑफ दी गेट्स ऑफ दिस सिक्स मंथ्स सिक्स मंथ्स के बाद जो है उसको कितना मिलेगा कितना मिल सकता है तो वो जो भी क्वार्टरली यहाँ पर दिया है तो सबसे पहले हमको जो है यहाँ पर जो रेट है उसको क्वार्टरली में चेंज करना पड़ेगा क्योंकि कंपाउंड इंटरेस्ट है इंटरेस्ट के ऊपर इंटरेस्ट जुड़ता है तो इसको लिए क्या करते हैं हम कि यहाँ पर ट्वेंटी परसेंट का मतलब क्या है ट्वेंटी परसेंट पर एन का मतलब है कि ट्वेंटी बटन बारह जैसे में आप जाएंगे बाजार में चालीस रुपये में बारह आम मिलते हैं तो क्या करते हैं चालीस बटन में बारह लिखते हैं तो एक आम का दाम निकल देते हैं उसी प्रकार है कि एक मंथ का निकलना है तो बीस बटन बारह क्वार्टरली के लिए थ्री लिख दिए इसके बाद फोर हो गया इसके बाद कितना हो गया फाइव हो गया तो आपके कितना हो गया फाइव परसेंट फाइव परसेंट का फ्रैक्शन कितना होता है वन बाई होता है मतलब कि अठारह हज़ार सॉरी आठ का जो है तीन माह यहाँ के लिए एक बार के तीन माह तीन माह मतलब थ्री मंथ ले लेते हैं थ्री मंथ तो यहाँ पर कितना हो गया वन बाई ट्वेंटी एक बार में हमको ले चाहिए एक बार में ट्वेंटी जो है सेकेंड बार में चाहिए वन बाई ट्वेंटी करते हैं तो चार सौ हो गया फोर हंड्रेड एंड सेकेंड बार करेंगे तो चार सौ हो गया लेकिन आप जानते हैं कि सिंपल कंपाउंड इंटरेस्ट का जो मतलब ही होता है कि ब्याज के ऊपर ब्याज मतलब तीन माह में जो ये ब्याज मिला है उसके ऊपर हमको ब्याज चाहिए तो कितना चाहिए हमको पाँच परसेंट के हिसाब से चाहिए वो भी वन बाई ट्वेंटी भाग तो इसका वन बाई ट्वेंटी भाग कितना होगा बीस होगा तो चार सौ और चार सौ आठ सौ आठ सौ बीस हो गया आठ सौ दोनों तीनों को जोड़ दिए तो आठ सौ बीस हो गया अब उसको पहले आठ सौ आठ था अब वो ले जाएगी अपना आठ हज़ार आठ सौ बीस रुपया ऑप्शन नंबर फोर में चौदह ऑप्शन चौदह क्वेश्चन जो है लिखा है कि मिस्टर अरुण नाउ अ बोट विद द स्टीम ऑफ द टेन किलोमीटर एंड अगेंस्ट द अगेंस्ट द स्टीम इज फाइव किलोमीटर एंड इन स्टील वाटर एंड द रेट ऑफ द रोइंग इज किलोमीटर में क्या होगा ठीक है अब कुछ नहीं कर यहाँ पर लिखा है कि स्टीम uh, uh, के साथ जो है वो दिया हुआ है टेन किलोमीटर लेकिन अगेंस्ट जो दिया हुआ है आपका फाइव किलोमीटर है ये आपको पता होगा कि ये जो होता है धारा के साथ जो है स्टीम के अकॉर्डिंग चलेगा तो आपका जुड़ता है और अकॉर्ड जो अकॉर्डिंग नहीं चलेगा अगेंस्ट चलेगा तो उसमें घटता है तो वाई वाई क्या हो गया कैंसिल टू एक्स बराबर कितना होगा फिफ्टीन और एक्स इक्वल कितना हो गया आपका सेवन पॉइंट फाइव हो गया लेकिन आप समझ सकते हैं यहाँ पर रेट ऑफ द रोइंग मतलब वो कितना जो है नाव चल रहा है रेट ऑफ द रोइंग कितना है तो यहाँ पर एक चीज़ आपको यहाँ पर दिख रहा होगा ये ऑप्शन में ये नहीं है मैच नहीं कर रहा है सेवन सेवन है यहाँ पर टू है तो इसलिए यहाँ पर इसको जो है यहाँ पर लिखा है डिस्क्रिप्टेंसी लिखा हुआ है कि जो फाउंड द क्वेश्चन इज द आंसर इन द फुल एम इज आस्क द अवार्डेड और सबको जो ये नंबर मिला हुआ है इसको हटा दिया गया क्योंकि ऑप्शन मैच नहीं कर रहा है आप वो ऐसे बना सकते हैं उस क्वेश्चन को कोई वो क्वेश्चन जो है उतना हार्ड नहीं था मॉडरेट या ईजी लेवल का था देखिए मिस्टर वो विवेक जो है सत्रह मतलब ए वन थाउजेंड सेवन हंड्रेड थ्री सच दैट फोर टाइम्स ऑफ द फर्स्ट शेयर एंड द थ्राइस सेकेंड शेयर एंड ट्वाइस द थर्ड शेयर अमाउंट द सेम ठीक है इसका मतलब कि वन यहाँ पर लिखा हुआ है टू एंड थ्री पूछा गया है सेकेंड शेयर का आपका मान पूछा हुआ है द वैल्यू ऑफ द सेकेंड शेयर वन जो है शेयर का आपको लिख रहा है कि फोर टाइम्स एंड द सेकेंड का थ्राइस टाइम्स एंड थर्ड का ट्वाइस टाइम्स जो है शेयर अमाउंट टू द सेम है सेम है मतलब बराबर है बराबर कर लेते हैं अब इसमें क्या होगा वन रेशियो टू रेशियो एंड थ्री रेशियो क्यों हम याद कर रहे हैं क्योंकि इसको हमको पार्ट में बांटना है सत्रह सौ तीन को जो है इस रेशियो में बांट देंगे तब पता चल जाएगा कि हमारा सेकेंड शेयर कितना है यहाँ पर देखिए चार तीन दो का एल्शियम कितना होगा ये जो चार है यहाँ पर तीन है दो है उसका एल्शियम क्या होगा तो चार तीन दो का एल्शियम बारह तो चार तीन है बारह तीन चौ का बारह और दो छः के बारह अब इसको जोड़ देंगे तीन चार सात सात छः कितना होता है तेरह देखिए आप इसको फ्रैक्शन में जो है यहाँ पर बराबर है तो इसको चेंज करना आपको आना चाहिए कि बारह इसमें एल्शियम लिया जाता है और इसके बाद ऊपर में भाग कर दिया जाता है नीचे लगा इसको चार को रखकर तीन को रखकर तो आपका ये रेशियो में आ गया तेरह गया
एक हो गया तेरह कम तेरह चार जीरो तृतीय उनतालीस और तेरह कम एक सौ तेरह आ गया ठीक है एक सौ इकतीस सॉरी एक सौ इकतीस आ गया सेकेंड सेयर क्या है फोर है तो फोर से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना होगा फोर और थ्री जो इसके बाद फोर फिफ्टी फोर हंड्रेड फाइव हंड्रेड ट्वेंटी फोर हो गया ठीक है फाइव हंड्रेड ट्वेंटी फोर ऑप्शन नंबर वन में सिक्सटीन क्वेश्चन क्या है सिक्सटीन क्वेश्चन जो है इन इन बायोगैस प्लांट इन अ बायोगैस प्लांट ठीक है इन अ बायोगैस प्लांट पॉपुलेशन ऑफ द ईस्ट बैक्टीरिया इंक्रीजेज एट अ रेट ऑफ द नाइनटीन परसेंट पर एनम बट देयर इज एन एडिशनल एनुअल इंक्रीजेज वन परसेंट ऑफ द पॉपुलेशन एंड ड्यू टू द वेरियस अदर इनपुट्स इन द सिस्टम द परसेंटेज इंक्रीज इन द ईस्ट पॉपुलेशन आफ्टर द टू ईयर्स इसमें क्या करना है इसमें आपको कुछ नहीं करना है आप कंपाउंड इंटरेस्ट बनाए हैं तो आपको पता चल जाएगा कैसे बन बनता है यहाँ पर फर्स्ट है एंड सेकेंड ईयर आपका टू ईयर में पूछा कि इट्स जो है वो कितना इंक्रीज करेगा नाइन परसेंट उन्नीस परसेंट जो है नाइनटीन परसेंट वन ईयर में है एडिशनल क्या है वन परसेंट है मतलब इसका मतलब है कि ट्वेंटी परसेंट अब दूसरे साल में भी क्या होगा ट्वेंटी परसेंट होगा लेकिन आप समझ सकते हैं कि ये जो होगा ट्वेंटी परसेंट के ऊपर भी ये ट्वेंटी परसेंट आ जाएगा ट्वेंटी परसेंट के ऊपर भी ट्वेंटी परसेंट ये आ जाएगा तब जाकर यह क्या होगा कि ये जो होगा चार हो जाएगा ठीक है चार हो जाएगा और ये दोनों मिलकर ट्वेंटी परसेंट ट्वेंटी परसेंट एंड फोर परसेंट कितना हो गया आपका फोर्टी फोर परसेंट ठीक है फोर्टी फोर परसेंट अभी आपको अगर क्लियर नहीं हुआ है तो आप देख सकते हैं कि टेन परसेंट जो होता है एक साल का अगर हम चक्रवृद्धि बेज मानते हैं तो हमारा दो साल में जो है चक्रवृद्धि बेज कितना होगा उसी प्रकार से इसमें पूछा गया ट्वेंटी परसेंट है यहाँ पर कि एक साल में ट्वेंटी परसेंट हो रहा है तो दो साल में वो कितना होगा क्योंकि यहाँ पर जो बन चुका है जो यहाँ पर क्या बैक्टीरिया वो ईस्ट बैक्टीरिया जो है उसी तरह जिस जो जितना बन गया है वो दूसरा साल में भी जो है उस वो जो है इंक्रीज करेगा वो तो हमेशा जो है वो कंस्टेंट तो नहीं देगा वो भी इंक्रीज करेगा तो उसी पर क्या होता है या टेन परसेंट जो हो गया कंपाउंड इंटरेस्ट हमको ज्ञात करना है तो टेन प्लस दो साल का ज्ञात करना है तो टेन और टेन हम लिखते हैं और इसके बाद क्या करते हैं दस के ऊपर भी दस करते हैं क्योंकि हम देखें पहले क्वेश्चन कंपाउंड इंटरेस्ट में तो पंद्रह पाँच परसेंट पर हम निकाले थे वन बाई बीस भाग कर कर तो उसी पर टेन परसेंट का टेन परसेंट टेन परसेंट एंड ट्वेंटी टेन परसेंट एंड यहाँ पर एक परसेंट और निकल गया ठीक है इसको कट कर लेंगे तो इसके बाद क्या होगा ट्वेंटी वन परसेंट तो उसी प्रकार से इसमें भी हुआ है ट्वेंटी परसेंट और ट्वेंटी परसेंट और ट्वेंटी का ट्वेंटी परसेंट तो यार कितना हो गया हमारा चौवालीस परसेंट फोर्टी फोर परसेंट ठीक है प्लस प्लस और इसको भी प्लस करना है सेवेंटीन क्वेश्चन जो दिया हुआ है देखिए सेवेंटीन क्वेश्चन जो है वो अब तक का जो है इस क्वेश्चन में पेपर में जो है सबसे हार्ड क्वेश्चन है इसमें थोड़ा सा टाइम लगेगा तो ये बना लेते हैं इसमें लिखा हुआ कि अ फाइट हैज टू अ ट्रेवल बिटवीन द टू सिटीज ए एंड बी एंड द टू थाउजेंड किलोमीटर अपार्ट एंड द फाइट फ्लाइट वाज द स्लो डाउन ड्यू टू द बैड वेदर बैड वेदर एंड इट्स द एवरेज स्पीड ऑफ द ट्रिप इन दूड टू हंड्रेड किलोमीटर पर आवर द टाइम ऑफ द फ्लाइट द इंक्रीज बाई थर्टी मिनट द ड्यूरेशन द फाइट फ्लाइट विद द ओरिजिनल स्पीड मतलब कि यहाँ पर लिखा हुआ कि ए और बी जो है आपका दो सिटी है और उसके बीच का डिफरेंस जो हमको 2000 किलोमीटर दिया हुआ है अब कह रहे कि बैड वेदर के कारण ड्यू टू द बैड वेदर रिड्यूड बाई जो स्पीड हो गया वो टू टू हंड्रेड किलोमीटर जो है पर आवर के हिसाब से जो है वो घट गया अब क्या कितना ये घटा इसमें तो टाइम कितना बढ़ गया हमारा 30 मिनट जब हमारा स्पीड जब कम हो गया तो टाइम ऑब्वियसली है कि बढ़ जाएगा ठीक है तो हमारा पूछ रहा है कि ओरिजिनल स्पीड कितना है फ्लाइट का कितना होगा क्योंकि पहले जो जिस चाल से चलता था उसको हमको ज्ञात करना है तो ये देख लेते हैं इसको हम मान कर बनाएंगे क्योंकि यहाँ पर ज़्यादा कुछ दिया नहीं है हमको डाटा देखिए यहाँ पर ओल्ड है दिस इज न्यू तो हम कहेंगे कि टाइम का जो है इसमें रेस्यू क्या होगा पहले ये टी टाइम लेता था ओल्ड में कितना लेता था ओल्ड में हम देखेंगे तो टी टाइम लेता था लेकिन न्यू में कितना हो गया टी प्लस थर्टी मिनट ज़्यादा थर्टी मिनट को हम स्टार्ट में चेंज कर लेते हैं आवर हाँ, में तो कितना हो गया टी प्लस वन बाई हो गया ठीक है ये हो गया मतलब यहाँ पर टी रेसियो और टी प्लस वन बाई टू रेसियो अब हम कहेंगे कि स्पीड का जो है रेसियो क्या होगा ओल्ड एंड न्यू का तो क्या होता है स्पीड चार बराबर क्या होता है दूरी बैठा में समय होता है डिस्टेंस बाय टाइम होता है वो क्या होगा कि जो स्पीड है वो टाइम का रिवर्स प्रोपोर्शनल होता है इसका मतलब है कि टी प्लस वन टू और रेसियो क्या हो गया टी हो गया ठीक है अब ये जो हो गया आपका टी प्लस वन वन और रेसियो टी हो गया अब आप इसके जगह पर जो है आप रख सकते हैं कि ये जो स्पीड है दूरी क्या होगा स्पीड बल क्या होता है दूरी होता है तो 2000 हमारा कितना है दूरी है बता मैं टाइम कितना दिया हुआ है टी टाइम है शुरुआती टाइम हम कितना लग रहा है टी लग रहा है इसके बाद रेसियो हम कर लेते हैं इसके टी की जगह पर क्या लिखेंगे टी की ज
कितना है टू हंड्रेड ये आपको समझना पड़ेगा कि देखिए यहाँ पर टी दिया हुआ है मतलब हमारा जो है न्यू टाइम कितना लग रहा है न्यू मतलब टी न्यू जो है स्पीड कितना है न्यू स्पीड के लिए दूरी हो गया टू थाउजेंड ऊपर और इसके बाद टी टाइम हो गया इसमें से दो सौ घटा लेते हैं क्योंकि जो दो सौ हमारा जो है वो चाल में कमी आया है मतलब यहाँ पर मूल चाल में से जब दो घटा लेंगे तो दिस जो न्यू जो है आपका स्पीड बन जाएगा तो ये हो गया आपसा ये इसको क्या कर लेंगे इसको बाटा में कर लेंगे अनुपात में तो बाटा में हो जाएगा इसको भी बाटा में कर लेंगे ठीक है इसको भी बटा में कर लेंगे और इस इसकेशन को जो है बराबर कर लेंगे दोनों को और इसके बाद जो है आपका सॉल्व हो जाएगा हम एक जगह इसको लिख लेते हैं साफ साफ टी प्लस वन बाई टू अपन टू टी और इक्वल कितना हो गया टू थाउजेंड टी और कितना हो गया टू थाउजेंड टी माइनस टू हंड्रेड इसको सॉल्व कीजिए आपका टी जो है दो घंटा आएगा या तो आप मान को पुट करके बना सकते हैं यहाँ पर अनुमान लगा सकते हैं कि टू यहाँ पर होगा तो ये बन जाएगा अदरवाइज आपको जो है इस इक्वेशन को सॉल्व करना पड़ेगा और देन आपका जो है फाइंड आउट हो जाएगा कि जो है टू आवर होगा ठीक है ये ऐसे ही बनेगा और इसको सिंपल आपको पता है तो जरूर कमेंट कीजिए बताइए एटेंस क्वेश्चन देख सकते हैं कि अ पाइप ए पाइप ए पाइप फील द टैंक फाइव टाइम्स फास्टर देन पाइप बी एंड ए और बी टुगेदर फील द टैंक फिफ्टी मिनट्स एंड देन पाइप बी ए कैन फील द टैंक इन अगर ए जो है ए तो पहले दे दिया है ए एंड रेसियो बी का जो है आपका जो है क्षमता दे दी है पावर कितना है ए जो है फाइव टाइम्स भरता है बी से तो फाइव रेसियो वन हो गया इसके बाद करें कि दोनों साथ मिलकर पचास मिनट में टैंक को भर सकते हैं एंड ए एंड बी इंटू पचास तो बी अकेला कितना भरेगा बी हम ले लेते हैं बी एंड अकेला मान लेते हैं कि वो टी टाइम में भरेगा ठीक है टी टाइम में भरेगा तो ए और बी कितना होता है पाँच एक छः जोड़ लेते हैं दोनों का हम जब क्षमता जोड़ लेंगे तो पाँच एक छः हो गया इन टू फिफ्टी एंड बी कितना है बी का हमारा एलोन देखेंगे तो बी हमारा कितना क्षमता एक है और इन टी तो कितना आ गया आपका तीन मिनट आ गया तीन मिनट में जो है टी टाइम में जो है बी भर लेगा ठीक है अब यहाँ पर देखिए आपको समझ में आ गया होगा कि ए और बी जो क्षमता है तो ए और फिफ्टी जो है यहाँ पर जो है आपका दिया हुआ है टाइम दिया हुआ है तो इतना क्षमता से जब हम देखिए क्षमता में और समय में गुना करते हैं तो पता चलता है काम कितना है काम का यहाँ पर क्या है टैंक का जो है कितना उसका मात्रा कितना है कितना जो है इसमें भर सकते हैं तो 300 जो है मात्रा है उसका और 300 जो है उसका काम में जो हम हम उसके क्षमता से भाग करते हैं बी का तो देखिए अब काम बराबर क्षमता बराबर कितना होता है काम बटा में क्षमता बराबर कितना समय होता है टाइम हमको याद करने होता है तो अगर हम बी का यहाँ पर टाइम याद कर रहे हैं तो हमारा काम कितना हो गया है तीन हो गया है और दिन उसका जो क्षमता का एक है तो वो कितना भरेगा तीन सौ मिनट में भरेगा इजी है तो इसको इसलिए हम बराबर करके यहाँ पर लिख दिए हैं ठीक है आते हैं नाइनटीन क्वेश्चन देखते हैं ड्यू टू द इकोनॉमिक सर्ज द प्राइस ऑफ द एग सडनली फोर्टी परसेंट रिड्यूस हो गया है एंड दिस इज इनेबल अ ओमेन बाई सिक्सटी फोर मोर फोर द तीस डॉलर एंड देन द रिड्यूस पर डोजन क्या है देखिए इसको दो मैथड्स बना सकते हैं एक तो हम फ्रैक्शन में चेंज कर बना सकते हैं और दूसरा जो है हम इसको जो है बेसिक मेथड से बना सकते हैं तो बेसिक मेथड पहले देखेंगे और इसमें बोला गया कि 40 परसेंट जब एक्स का जो दाम सडनली गिर जाता है तो चौंसठ जो है अधिक मिलता है वही 30 डॉलर में जो पहले हम 30 डॉलर में जितना हम लेते होंगे उससे जो है हमको चौंसठ जो है अब अधिक मिलता है अंडा और उसको हम पर डोजन में हमको प्राइस याद करना है कितना वो कम होगा यही देख लेते हैं हाँ तो ये क्या हो गया कि पहले तीस डॉलर था उसमें हमको एक्स मिलता था एक्स अंडा मिलता था मान लेते हैं कि वो एक्स अंडा मिलता था ठीक है लेकिन वो 40 परसेंट जो है उसका रेट जो है रिड्यूस हो गया 40 परसेंट तीस अब तो एक्स का 60 परसेंट क्या हो गया रिड्यूस हो गया कम हो गया तो अब ये हो गया और इक्वल कितना हुआ हमको चौंसठ क्या मिला ज़्यादा मिला चौंसठ क्या मिला हमको ज़्यादा मिला तो यहाँ पर आप एक चीज़ देख सकते हैं कि ये क्या होगा छोटा होगा और ये जो है बड़ा होगा मतलब कि हम इसको जो है इससे जब घटा लेते हैं इससे इसको से जो हम हम इसको घटा लेंगे इससे तो हमारा पता चल जाएगा कि चौंसठ क्यों जा इससे जो है हम मान याद कर सकते हैं अब समझ सकते हैं कि जैसे हम 40 आम का दाम 40 जो है रुपये में 10 आम मिल रहे हैं तो एक आम का दाम चार रुपये होगा ऐसे ही तीस रुपये में जो है पहले एक्स जो है हमको अंडा मिलता था वही जो है आगे बढ़कर जो है और उसका दाम जो है चालीस परसेंट गए तो उसका दाम कितना होगा साठ तो इसका मतलब है कि इन दोनों का जब हम डिफरेंस याद करेंगे तो हमको पता चल जाएगा चौंसठ अंडा था ठीक है चौंसठ का यहाँ पर बारह होगा क्योंकि हमको दर्जन पूछ रहे सर बारह में चेंज कर दे रहे हैं ठीक है अब आइए देखिए यहाँ पर तीस है तो हम क्या कर लेते हैं तीस को ऑप्शन में निकाल लेते हैं तीस को तीस को निकाल लेते हैं तो कितना हो गया वन बाई एक्स वन बाई देखिए यहाँ पर ये बड़ा है इस यहाँ पर जो है ये क्या होगा बड़ा में होगा ये फ्रैक्शन क्या होगा बड़ा क्योंकि इसका आधार के नीचे क्या है ये ये जो है कम है 
आधार के नीचे जब कम है तो ऊपर जो है कटने में जो है वो जो है बड़ा बन जाएगा तो यहाँ पर देखिए वन हो गया इसको हम पहले ले ले रहे हैं तो यहाँ पर कितना हो गया जीरो से जीरो और टू थ्री या सिक्स होता है और टू या फाइव मतलब कितना हो गया दो तीन छः थ्री एक्स ओपन फाइव और माइनस कितना हो गया वन बाई एक्स ठीक है अब देखिए यहाँ पर ये यह हो गया और दिए कितने चौंसठ बटा में बारह चौंसठ बटा में कितने दिए हैं बारह दिए हुए हैं तो इसको थोड़ा सा हम देखिए यहाँ पर लिखे फाइव बाई इसको हम पहले क्योंकि क्लियर करके लिख देते हैं कितना था हमारा जो था वो तो ये हो गया कि आपका वन हो गया वन बाई कितना है थ्री एक्स ओपन फाइव था इसके बाद कितना था वन बाई एक्स था इक्वल कितना था यहाँ पर चौंसठ इसको दर्जन में चेंज किए थे बारह आया था और इधर जो मल्टीप्लाई में तीस था वो यहाँ पर आएगा इधर आएगा तो आपका हो गया मल्टीप्लाई में इधर हो गया तीस हो गया ठीक है अब आप ऊपर देख सकते हैं कि फाइव हो जाएगा फाइव के पावर कितना हो गया थ्री और माइनस वन कितना हो गया इसको जब हम कट कर लेंगे तो ये हो गया चार से हो गया सोलह और तीन हो गया तो सोलह और इंटू थ्री इंटू थर्टी हो गया यहाँ पर देखिए यहाँ पर ये जो है फाइव एक्स करेंगे तो यहाँ पर कितना होगा टू एक्स अपन कितना होगा टू हो गया टू बाई थ्री एक्स और सोलह इंटू थ्री इंटू थर्टी हो गया इसको करेंगे तो कितना हो गया थ्री से थ्री खत्म तो एक्स इक्वल कितना जाएगा एक्स इक्वल एट और इसको कर लेंगे तो मतलब पंद्रह बटा में चार आ रहा है एक्स इक्वल कितना आ रहा है पंद्रह बटा में चार आ रहा है ठीक है एक्स इक्वल आ गया हमारा पंद्रह बटा में चार अब क्वेश्चन में पूछ रहा है कि रिड्यूस प्राइस कितना है रिड्यूस प्राइस का मतलब क्या है कि एक्स का जो है थ्री एक्स प्लस जो फाइव था वो रिड्यूस प्राइस था अभी एक्स का मान कितना आ रहा है हमारा आ रहा है पंद्रह बटा में चार आ रहा है ठीक है पंद्रह बटा में चार इसको हम सॉल्व कर लेंगे आप भी अपना सॉल्व कीजिएगा तो इसमें थोड़ा सा आपको क्लियर नहीं दिख रहा होगा लेकिन आप सॉल्व करेंगे इस इक्वेशन को तो आपको एक्स इक्वल कितना होगा पंद्रह बटा में चार अब देखिए पंद्रह बटा में चार जो दिया हुआ है तो उसको हम रख सकते हैं कि जो हमारा प्राइस उस समय सिक्सटी परसेंट हो गया था वो आ गया था आपका थ्री एक्स ओपन फाइव आया था तो हम लिखेंगे थ्री और पंद्रह बटा में चार को पंद्रह बटा में चार लिख देते हैं ठीक है तो कितना हो गया फाइव थ्री जो कितना हो गया थ्री नाइन नाइन बटा में फोर हो गया और ये क्या हो गया नाइन बटा में फोर कर लिखेंगे तो टू एंड इसके बाद टू और इसके बाद फाइव तो ये ऑप्शन नंबर जो है आपका टू में एक ये मेथड हो गया दूसरा हो गया आपका फ्रैक्शन से इसको बना सकते हैं और आप बना लीजिएगा फ्रैक्शन फ्रैक्शन में मतलब देखिए यहाँ पर ये कुछ नहीं करना है सिक्सटी परसेंट है फ्रैक्शन में क्या करना है सिक्सटी परसेंट तो सिक्सटी परसेंट का मतलब क्या होता है सिक्सटी अगर चालीस परसेंट कम हो गया इसका मतलब सिक्सटी परसेंट बचा तो कितना हो गया थ्री बाई ओपन फाइव हो गया थ्री ओपन फाइव मतलब क्या हो गया यहाँ पर थ्री और ये जो फाइव जो पहले था वो अब घट कर कितना हो गया टू हो गया क्योंकि रिड्यूस प्राइस है रिड्यूस प्राइस का मतलब हो गया कि थ्री पहले पहले क्या हो गया थ्री बाई था तो अब क्या हो गया थ्री बाई हो गया अब ये इसमें बढ़ोतरी कितना हुआ है इसको अब बना लीजिएगा यहाँ पर जो है वीडियो का लेंथ बढ़ रहा है आइए ट्वेंटी परसेंट उसको जो है फ्रैक्शन से ही बनेगा वो फ्रैक्शन से इजी तरीके से बनेगा थोड़ा सा दो तो स्टेप उसमें कम होगा देखिए यहाँ पर द नंबर सम ऑफ द नंबर्स ऑफ द टू इज वन एटी फाइव मतलब एस और एस सी जो फाइव है तो बिटवीन द टू डिफरेंस बिटवीन नंबर इज क्या होगा जो है इसका डिफरेंस पूछ रहा है नंबर का डिफरेंस कितना होगा सम कितना है वन है वन है तो यहाँ पर देखिए ऑप्शन इसको मान लेते हैं कि ए है नंबर एंड बी है इसके बीच का जो है आपका जो एल सी एम है वन सेवेंटीन हंड्रेड है और एस सी एम कितना है फाइव है एंड टू नंबर कितना है टू नंबर का हमको डिफरेंस गैद करना है तो एक चीज़ आप देख सकते हैं कि यहाँ पर फाइव देखें यहाँ पर हम कहेंगे कि आपको थ्री एंड ट्वेल्व का एस सी एम क्या होगा तो टू और बारह का जो है टू थ्री और जो है सॉरी थ्री और जो है ट्वेल्व का जो एस सी एफ होगा वो थ्री होगा इसका मतलब है कि थ्री में जो है भी जो है ये थ्री संख्या शामिल है और बारह में भी जो है ये थ्री संख्या शामिल है तो एस का मतलब ये होगा कि किसी भी संख्या का अगर हम एस निकाल रहे हैं तो उस ये जो जो संख्या निकलेगा वो संख्या उस संख्या में पहले से ही था इसलिए जो है उसका एस जो है वो निकला ठीक है तो इसी प्रकार से हम कहेंगे कि ए और बी अगर हम मानते हैं संख्या ए और बी है ए ए और क्या है बी है ए एंड बी है तो क्या होगा कि ए एंड बी है तो इसमें क्या होगा कि फाइव जो है एस सी एफ है तो फाइव ए हो गया और फाइव बी हो गया इसको हमने क्या किया सम कर दिए वन एटी फाइव हो गया तो ए और बी का मान कितना होगा फाइव हो गया फाइव थ्री हो गया और इसके बाद पाँच तीन पंद्रह पाँच सत्तर पैंतीस सैंतीस हो गया ठीक है और एस सी एफ कितना एल सी एम कितना सत्रह सौ है तो ए इंटू बी का मान कितना हो गया पहला संख्या गुने दूसरा संख्या ठीक है तो इसमें भी फाइव फाइव हमको है कॉमन है तो इसमें कितना हो गया ये सेवन हंड्रेड हो गया सेवेंटी हंड्रेड इसमें फाइव पहले से कट चुका है क्योंकि यहाँ पर फाइव दो टाइम्स होगा टू क्योंकि फाइव ए बी भी ए बी भी है और बी में भी है ठीक है तो हमने एक में ले लिया है ठीक है और एक को कटा लिया है ये फाइव के लिए तो ए इन टू बी का मान कितना हो गया हमारा फाइव से करेंगे तो फाइव टू थ
और फोर तीन सौ चालीस तीन सौ चालीस हो गया और पंद्रह और पंचों का बीस इसको जीरो ठीक है अब देखिए इसको जोड़ने के बाद हमको पंद्रह कितना लाना है सैंतीस लाना है तो सैंतीस आपको तीन सौ चालीस है तीन सौ चालीस को अगर हम आ, करते हैं यहाँ पर कितना हो सकता है दस ले लेते हैं तो कितना हो गया चौंतीस और इसके बाद हो गया सत्रह दूनी चौंतीस अब देख सकते हैं देखिए यहाँ पर दस दस दूनी कितना था बीस बीस और सत्रह का लेंगे हम बीस और सत्रह संख्या लेंगे आप ऐसे लिख सकते हैं संख्या संख्या को ले सकते हैं क्योंकि यहाँ पर मल्टीप्लाई में से दिया हुआ है बीस और सत्रह ले सकते हैं तो बीस और सत्रह का यहाँ पर कितना होगा अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना होगा तीन सौ चालीस हो जाएगा और बीस और सत्रह को जो हम जोड़ेंगे तो हमारा कितना होगा सैंतीस हो जाएगा इसका मतलब है कि बीस और सत्रह का जो है डिफरेंस हम ज्ञात कर लेंगे तो हमारा जो है पता चल जाएगा कि वो कितना है ठीक है और बीस और सत्रह यहाँ पर पाँच जो इसमें मल्टीप्लाई है यहाँ पर संख्या क्या है पाँच ए और पाँच बी है और बीस और सत्रह हमको पता चल जाएगा ए का मान कितना है बीस है और बी का मान कितना है सत्रह है तो पाँच में बीस से हम गुना करेंगे तो सौ आ गया ठीक है पाँच में बीस से गुना करेंगे तो सौ एंड इसमें जो है पाँच में सत्रह से गुना करेंगे तो पचासी इसको जब हम करेंगे तो कितना हो गया माइनस करने पर क्योंकि डिफरेंस पूछ रहा है तो कितना हो गया पंद्रह पंद्रह किस में ऑप्शन नंबर वन में इक्कीस क्वेश्चन दिया हुआ कि ए कैन ऑफ फिनिश द वर्क थर्टी डेज एंड बी एज ऑफ फोर्टी डेज देन द बोथ टूगेदर फोर द फाइव डेज एंड बी लिव्स हाउ मेनी जो है डेज ए बी कम्प्लीटेड द वर्क ठीक है तो ए लिया गया है कितना थर्टी दिया है और बी कितना लिया है फोर्टी डेज में जो है काम को कम्प्लीट कर रहा है इसका मतलब है कि उसका एल कितना होगा काम हो गया तो एक सौ बीस हो गया ये चार ये तीन अब देखिए दोनों मिलकर जो है काम करते हैं आपका फाइव डेज इसके बाद ए छो बी छोड़कर चला जाता है मतलब ए जो है लास्ट तक काम करता है तो वो मान लीजिए कि डी दिन में करेगा पूरा काम कितना है पूरा काम जो है आपका एक है क्षमता पता चल गया चार और तीन है चार तीन यहाँ रख देंगे तो चार तीन कितना है सात सात से कितना हो गया पैंतीस इसके बाद चार इंटू डी हो गया और वन ट्वेंटी हो गया इसको कर लेंगे तो चार डी और वन ट्वेंटी में से जब घटाएंगे तो पाँच दस मेल पाँच गया पाँच ठीक है और दस मेल पाँच गया आपका पाँच और ये कितना हो गया ग्यारह मेल तीन गया आठ और डी का मन कितना आ गया आपका ट्वेंटी आ गया ठीक है डी का मन कितना गया ट्वेंटी वन पॉइंट इसमें भाग कर लेंगे तो ट्वेंटी वन पॉइंट हो गया आपका टू फाइव डेज ट्वेंटी टू है आपका इसको याद करना है कुछ नहीं करना है आपको सिंपलीफाई कर दीजिए फाइव के पावर कितना होता है वन बाई टू होता है और इसके ऊपर भी जो है एक्स प्लस सिक्स है तो एक्स प्लस सिक्स हम लिख देते हैं यहीं पर एक्स प्लस सिक्स बाई टू है ठीक है एक्स प्लस सिक्स बाई टू है इसके बाद फाइव टू एक्स प्लस सेवन और बाई टू हो गया इसके बाद देख सकते हैं कि फाइव ये मल्टीप्लाई में तो जुटता है तो वन प्लस एक्स प्लस सिक्स बाई क्या हो गया टू हो गया और टू एक्स प्लस सेवन बाई टू हो गया यहाँ पर देख सकते हैं कि फाइव फाइव है बेस जब सेम हो जाएगा तो ये जो क्या होगा कट जाएगा ठीक है हमको एक्स का मान क्या करना है फाइंड आउट करना है इसलिए ये देखिए यहाँ पर हो गया टू प्लस एक्स प्लस सिक्स एंड टू एक्स प्लस सेवन अब देखिए नीचे नीचे का आधार कट जाएगा कट जाएगा ये हो गया आपको एक्स तो एक्स में से एक्स घटा दिए तो एक्स हो गया छः दो आठ होता है आठ मिले साथ गया कितना बचा एक एक्स का मान कितना हो गया एक हो गया ट्वेंटी थ्री दिया है कि मिस्टर सीवा इन्वेस्टर द इक्वल अमाउंट ऑफ द प्राइवेट फार्म्स द विच गिव्स फिफ्टी परसेंट एंड द सिंपल इंटरेस्ट एंड थ्री पॉइंट फाइव परसेंट एंड एंड दूसरा जो है आपका फाइव ईयर्स रिस्पेक्टिवली द डिफरेंस बिटवीन द इंटरेस्ट थ्री हंड्रेड फिफ्टीन एंड द अमाउंट ऑफ द मिस्टर सीवा इन्वेस्टर कितना इन्वेस्ट इन्वेस्ट किए देखिए दो इन्वेस्ट किए हैं पहला इन्वेस्ट किए तीन पॉइंट पाँच वर्ष के लिए और दूसरा जो है पाँच वर्ष के लिए किए हैं और इंटरेस्ट कितना है रेट कितना है तो वो है फिफ्टीन परसेंट और दोनों का जो डिफरेंस आ रहा है हमारा तीन सौ पंद्रह आ रहा है तो कह रहा है कि मिस्टर सिवा ने कितना इन्वेस्ट किया देख सकते हैं तो मिस्टर सिवा ने कितना इन्वेस्ट किया आपको ये ज्ञात करना है तो यहाँ पर देखिए आप पता होगा कि क्या होता है पी होता है मूलधन गुने जो है दर गुने वर्ष होता है ठीक है मूलधन गुने दर गुने वर्ष होता है ठीक है तो यहाँ पर पी दिया हुआ है तो पी हो गया मूलधन गुने दर दर कितना है पंद्रह इंटू समय कितना है थ्री पॉइंट फाइव पाला एंड दूसरा जो है आपका हो गया पी गुने पंद्रह गुने फाइव बटा में क्या है सौ इसका डिफरेंस कितना हो गया तीन सौ पंद्रह अब देखिए यहाँ पर पी और इसमें सब हम कॉमन लेते हैं हमको ज्ञात करना है क्या पी ज्ञात करना है कि इन्वेस्ट कितना है पी मतलब प्रिंसिपल जो है मूलधन तो पी हम अब कॉमन लेते हैं इसके बाद देखिए यहाँ पर पंद्रह है सौ भी कॉमन लेंगे फाइव का कॉमन लगता कितना हो गया देखिए यहाँ पर फाइव इंटू कितना हो गया जीरो पॉइंट सेवन थ्री पॉइंट थ्री हो गया फाइव का हमने कॉमन लिया है दोनों में दोनों में फाइव का कॉमन लेने पर क्या होगा पच्चीस का कॉमन लिया गया है पाँच इसमें पाँच इसमें से एक पाँच और इसमें से एक पाँच इसमें से भी पाँच पाँच कर कर सबन में तो ट्वेंटी हो गया 
और इसको आप सॉल्व कर लेंगे इसको आप सॉल्व कीजिए तो आपका हो जाएगा इसके बाद थ्री पॉइंट हो गया ये और सौ का हमने भी यहाँ पर कॉमन लिया है तो कितना हो गया फ्री और यहाँ पर कितना था पंद्रह है तो थ्री इंटू वन और इसके बाद पी तो कॉमन लिया जा चुका है तो पंद्रह हो गया टू पॉइंट कितना होता है वन इसके बाद थ्री हो गया तो यहाँ पर ये यह माइनस का मतलब ऐसा नहीं है कि ये माइनस में होगा ये जो है यहाँ पर माइनस होगा ये प्लस हो जाएगा क्योंकि डिफरेंस बुझा है तो इधर उधर आप कर सकते हैं तो कितना हो गया आपका जीरो हो गया इसके बाद तीन है ऊपर जाएगा तो ये 100 हो जाएगा और ये जो हो गया पच्चीस हो जाएगा ठीक है और ये आप जो है इसको 0.7 को यहाँ पर लिख सकते हैं इसको सॉल्व कर लेंगे आपका P का मान जो हो जाएगा आ, वो जो P का मान आएगा और ओवर जो मिला देंगे अब दोनों को जोड़ देंगे तो आपका कितना होगा चौदह सौ हो जाएगा ठीक है चौदह जो है हो जाएगा उसको इक्वेशन को आप सॉल्व कर लीजिए आपका जो है बन जाएगा चौबीस क्वेश्चन देख लेते हैं चौबीस लिखा हुआ कि एन आर्मी ऑफ द ट्वेंटी वन जो है मैन हैज द प्रोविजनल फिफ्टी डेज After the ten days due, injuries, some of the left and the uh, the food were now enough. The fifty days and the remaining the number of the men left is. Okay. मतलब कि इक्कीस जो आर्मी थे प्रोविजन जो है उनका फिफ्टी परसेंट का था फिफ्टी पर मतलब फिफ्टी डेज तक वो जो है उसको कंज्यूम कर सकते थे जो भी उनका अनाज जो भी है उसमें फूड है और टेन डेज के बाद जो है कुछ लोग जो है उसमें चले गए इसके बाद जो है अगला जो है पचास दिन के लिए जो है वो जो आदमी बचे हुए हैं उनके लिए भी जो है अब बच चुका है ये पचास दिन के लिए जो भोजन है अब आगे तक चलेगा पचास दिन तक तो कितने व्यक्ति ने छोड़ा उसको इक्कीस सौ है पचास के हिसाब से जो है इक्कीस सौ इंटू पचास जो है हमारा काम है ठीक है दस डेज छोड़ कर चल गया तो मतलब इक्कीस सौ इंटू चालीस कितने लोग छोड़ कर गए इक्कीस सौ माइनस एक्स इंटू अब पचास दिन एक्स्ट्रा चल रहा था पचास हो गया ठीक है अब क्या हो गया कि इसको हम एक्स से कट कर लेते हैं फाइव से एट हो गया तो 210 सौ दस इंटू एट और इक्कीस और माइनस एक्स इसको करेंगे तो कितना हो गया आठ के जीरो सोलह आठ एक हम आठ और आठ दिन सोलह होता है सोलह सौ यहाँ पर अस्सी है इसको जब माइनस करेंगे इक्कीस से तो हमारा आ गया चार सौ बीस ठीक है अब सा नंबर जो है आपका टू में पच्चीस क्वेश्चन दिया हुआ है कि अ ट्रेन जो है आपको वन थर्टी मीटर लॉन्ग द ट्रेवलिंग फिफ्टी फोर किलोमीटर पर आवर क्रॉस द ब्रिज इन द थर्टी सेकेंड एंड देन द लेंथ ऑफ द ब्रिज क्या होगा ब्रिज ब्रिज का जो है लेंथ कितना होगा ठीक है अगर जो है आपका 130 मीटर जो है लंबा एक ट्रेन जो है चौवन किलोमीटर के हिसाब से जो है एक ब्रिज को करता है तो ब्रिज का लेंथ कितना होगा तो कुछ नहीं करना है आपको 130 है ट्रेन की लंबाई और ब्रिज को पार करने में जो है एक दूरी चल रहा होगा मतलब ब्रिज के जो लंबाई किया दूरी बटा में कितना समय जो होता है समय चाल होता है दूरी बटा में चाल कर रहे थे इसके बाद यहाँ पर लिख देंगे समय लिख देंगे यहाँ पर चाल लिख देते हैं और यहाँ पर हम समय लिख देते हैं दूरी बटा में समय समय कितना है तीस सेकेंड है चौवन किस में है आपका किलोमीटर प्रति घंटा में तो इसको पाँच बटा में अठारह से हम जो है इसको हम मीटर प्रति सेकेंड में चेंज कर लेते हैं कितना होता है चौवन कितना हो गया तीन बचे पंद्रह अब इस तीस को जो है इधर मल्टीप्लाई कर लेंगे तो कितना हो गया तीस तो कितना हो गया चार सौ पचास एक तीस को घटा लेंगे तो कितना हो जाएगा एक सौ बीस सॉरी तीन हो गया आपका तीन मीटर जो है ब्रिज का क्या हो गया लंबाई हो गया ऑप्शन नंबर सो ये जो है आपका सेशन फिनिश होता है एंड प्लीज़ uh, जो है इस वीडियो को जो है आप लाइक कीजिए सब्सक्राइब कीजिए एंड शेयर कीजिए एंड किसी प्रकार का जो आपको क्वेरी है तो इसमें पूछ सकते हैं आप ठीक है तो ये रखते हैं mm -hmm.